கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்ரம் நான் லாஸ்ட் டைம் மார்ச் மாதம் நாலாம் தேதி இங்கே நடந்த கூட்டத்துக்கு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியாமல் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒயிட் பிளட் கவுண்ட்ஸும் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு படுத்த படுக்கையாக தான் இருந்தாங்க எம்டி டம்ளர் கூட தூக்க முடியாது ரொம்ப நடுங்கி உடம்பெல்லாம் நடுங்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போது வந்து அங்கிள் மூலமாக கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு தூதனை அனுப்பி எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்து முடிப்பான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரேயர் ஆயிலையும் வாங்கிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நான் போனேன் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்லேயும் எங்கள் அம்மா மேலேயும் அந்த ப்ரேயர் ஆயில் அப் அப்ளை பண்ணி நான் ப்ரேயர் பண்ணேன் ஆண்டவர் வந்து அற்புதம் செஞ்சு எங்கள் அம்மா சனிக்கிழமையே வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கிருபை செஞ்சார் கருத்துடைய நாமே கருத்துடைய பரிசுத்து நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் கொடுத்துக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்தாக வந்துட்டுருக்கேன் பிப்ரவரி மாதம் வந்து நாங்கள் இங்கே வந்தப்போ என் கணவருடைய தம்பி வந்து உங்கள் ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தினால பாய்சன் சாப்பிட்டு ரொம்ப சீரியஸான நிலைமையில் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பிழைக்க மாட்டாங்க இனிமேல் உங்கள் கடவுளை வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க லங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீங்கிடுச்சு இனிமேல் கஷ்டம் தானே எல்லா டாக்டரும் எவ்வளோ சீப் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாங்க எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அனுப்பி எல்லாருமே வந்து வந்து பார்த்துட்டு போகிற அளவுக்கு நிலமை ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு அப்போ தான் நாங்கள் வந்து இங்கே பிப்ரவரி மாதம் வந்திருக்கும் போது நான் வந்து பாய்சன் சாப்பிட்டாங்க ஐயா பிழைக்கணும் ஜவம் பண்ணுங்கன்னு மட்டும்தான் சொன்னால் இப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க செயல் எழுந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா அவையங்களையும் புதிதாக்கி கொடுங்க ஆண்டவரே அந்த வார்த்தை எப்படி நம்ம சொல்லவே இல்லை லங்ஸ் எல்லாம் வீங்கி இருக்குன்னு ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தியிருக்காரு நிச்சயமாக ஜீவன் ஆண்டவர் கொடுத்துருவாரு நான் சாட்சி சொல்லுவேன் ஆண்டவரேன்னு ஒரு பொருத்தனையோடு நாங்கள் கடந்து சென்றேன் அதே போல் இன்னைக்கு அவங்க நல்ல ஆரோக்கியமாகி வேலைக்கு போகிறாங்க கர்த்தருடைய கிருப இந்த தேவா தேவனு கொடான கொடி நன்றி ஜெபித்த அருமையான ஊழியக்கர் ஐயா தான் கொடான கொடி நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஹலலூயா ஆண்டவர் உங்களுக்காக கொடுக்கிற மங்கள வார்த்தையை எடுத்து வாசிப்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருந்து அந்த சோதனையின் நேரத்தில் அதிலிருந்து தப்பித்து வரக்கூடிய வழியையும் அதை தாங்கக்கூடிய பலனையும் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி தான் மிகவும் நேசித்த சீடர்களை பார்த்து நம் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே சிலுவை பாடுகளை சுமந்து இந்த உலகத்திலே மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பி பரலோகத்துக்கு போகுவதற்கு முன்பாக சீடர்களை முதலாவது ஆண்டவர் திடப்படுத்தினார் ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை சொல்லிவிட்டு சிலுவை பாடுகளுக்குள்ளால போகாமல் இருந்திருந்தால் சீடர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றமும் சீடர்களுக்குள்ளால் அநேக கேள்விக்குறிகளும் வந்துவிடும் எனவே ஆண்டவர் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து அவர்களுக்கு சொன்னார் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு ஆண்டவர்களோடு பேசுகிறார் உங்கள் குடும்பத்திலும் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவார் இந்த குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்க போகிறது அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் சுதாரித்து கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்களை திடப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் அதற்கு ஆயத்தமாகி சந்தோஷமாய் கழி கூறுங்கள் என்று உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து உங்கள் குடும்பத்திலேயே ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக ஒரு வெளிப்பாட்டின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்கள் மேலே வைக்க விரும்புகிறார் ஏனென்றால் அன்றைக்கு சீடர்களுக்கு இந்த காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தாமல் இப்படியெல்லாம் காரியங்கள் நடக்க போகிறது என்னை பிடித்து சிலுவையிலே அறைய போகிறார்கள் நம்மோடு கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒருவன் என்னை முத்தம் செய்து காட்டி கொடுக்க போகிறான் எனவே எல்லாரும் சுதருண்டு போகிறதை பார்க்கிறேன் எப்படியெல்லாம் இந்த காரியங்கள் நடக்கும் என்பதை குறித்து ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொன்னபடியினாலே அவைகள் சம்பவிக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு தாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இருந்தது என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னுமத்தம் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் மிகவும் நேசித்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இப்படிப்பட்ட பாடுகளும் கஷ்டங்களும் சச்சையடிகளும் வரும் பொழுது இந்த பிள்ளைகளால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்பதற்காக அவருடைய சமாதானம் பறிக்கப்பட்டு விடும் என்பதற்காக ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன மொத்தம் உங்கள் சமாதானம் கெட்டு போகாதபடிக்கு நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு கஷ்டப்பாடுகள் உண்டு என்ன மொத்தமும் உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் ஆனாலும் நீங்கள் அந்த நேரத்திலே தைரியமா இருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்திலே நீங்கள் திடனா இருக்க வேண்டும் திடன் கொள்ளுங்கள் என்கிற வார்த்தையை அழுத்தி சொல்லுகிறார் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்துல உபத்திரவம் இல்லை கஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு மனுஷனும் சொல்லுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது பெரிய தொழிலதிபர்களா இருந்தாலும் சரி அரசியல் பிரமுகர்களா இருந்தாலும் சரி முதலமைச்சரா இருந்தாலும் சரி மந்திரிமார்களா இருந்தாலும் சரி பிரதம மந்திரியா இருந்தாலும் சரி ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்ற பிரச்சனைகளும் பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் உண்டு எதற்காக உபத்திரவங்கள் இருக்கிறது தெரியுமா அந்த உபத்திரவங்கள் மாத்திரம் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்துல அவர்கள் கண்மூடித்தனமாக எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று காரியங்கள் போய்விடக் கூடாது அவர்கள் நிமித்தம் அடுத்தவர்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உபத்திரவங்கள் உண்டு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கஷ்டங்கள் உண்டு பணம் இருக்கிறவர்களுக்கு பணம் இருக்கலாம் ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு சமாதான கேடு இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் எல்லாம் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாத குறை ஒன்று அவரிடத்தில் காணப்படலாம் மொத்தத்தில் உபத்திரவம் இல்லை நான் கஷ்டமே இல்லாமல் வாழ்றேன்னு சொல்லி ஒருவரும் சொல்ல முடியாது சிலருக்கு பண கஷ்டம் இருக்காது மன கஷ்டம் அதிகமாக இருக்கும் சிலருக்கு மன கஷ்டம் இருக்காது பண கஷ்டம் அதிகமா இருக்கும் சிலருக்குள்ளால இந்த ரெண்டு கஷ்டமும் இருக்காது ஆனால் சரீரத்திலே அதிகமாக கஷ்டப்பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எனவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் யாருக்கும் இல்லாதது ஒன்று உங்களிடத்தில் இருக்கிறது என்று ஒரு நாளும் நினைக்க வேண்டாம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலேயே அவரை மிகவும் ஜனங்கள் வேதனைப்படுத்தினார் அவர் எல்லாருக்கும் நல்லதை செய்தார் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சவுக்கடிகளும் காரை துப்பி அவரை அவமானப்படுத்துகிறவர்களும் போகிறவர்களும் வருகிறவர்களும் தலையை ஆட்டி ஆட்டி அவரை வேதனையான வார்த்தைகள் சொல்லுகிறதும் நடக்கிறது என்றால் நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் இயேசுவை சொல்ல இருக்கிறார் பச்சை மரத்திற்கே இந்த பாடு என்றால் பட்ட மரத்திற்கு என்ன பாடு என்று சொல்லி இருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உபத்திரவங்கள் கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்யும் எப்படி ஒரு கடலுக்கு அருகாமையிலே போய் ஒருவன் நின்று கொண்டு இந்த கடல் அலை எப்பொழுது ஓயும் அப்பொழுது நான் குளிக்கிறேன் என்று ஒருவன் கடல் கரையிலே நின்று கொண்டிருந்தால் அவனை காட்டிலும் முட்டால் ஒருவன் இருக்க முடியாது ஏன்னா கடல் என்ன இறைச்சல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அதில் அலைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதே போலதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக பிரச்சனைகளும் கஷ்டங்களும் இருக்க 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 இவன் ஆண்டவரை தேடுவான் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் ஆண்டவரை அண்டி ஜீவிக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய முதலாளியா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய செல்வ சீமானா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய மந்திரிமார்களா இருந்தாலும் அவர்களும் ஆண்டவரை நாடித்தான் போக வேண்டும் ஆண்டவரை அண்டி கொண்டுதான் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே உபத்திரவங்களை வைத்திருக்கிறார் சிலர் சொல்லுவார்கள் இந்த உபத்திரவத்தினுடைய அளவு நாளைக்கு நாள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் உபத்திரவம் இருக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் திராணிக்கு மேலாக உங்களை சோதிக்க மாட்டேன் நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு திராணி இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆனால் திராணியை வைக்கிறவர் ஆண்டவர் அந்த திராணியை வைத்தவருக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு திராணி உங்களிடத்தில் இருக்கிறது உங்க பாக்கெட்ல உங்களுடைய பெற்றோர்கள் ஒரு நூறு ரூபாய் வைத்து அனுப்பினால் உன்னுடைய பெற்றோருக்கு தெரிய நூறு ரூபாய் தான் இந்த பிள்ளையிடத்துல கொடுத்து அனுப்பி இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கரெக்டா போய் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு தான் சரியா இருக்கும் ஒருவேளை போகிற இடத்துல டிலே ஆகி போய் ஒரு நாள் தங்க வேண்டியது வந்தால் அடுத்த நாள் என் பிள்ளைக்கு பணம் இல்லை என்பது பெற்றோருக்கு தெரியும் நான் இவ்வளவுதான் வைத்து அனுப்பினேன் அப்ப பாருங்க வைத்து அனுப்பினவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் உங்களுக்கு திராணியை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர் அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளவு திராணி இருக்கிறது இன்னும் எவ்வளவு உங்களால் தாங்க முடியும் என்று சொல்லி ஆனால் திராணிக்கு மேலாக ஆண்டவர் ஒரு நாளும் உங்களை சோதிக்க மாட்டார் எனவே இன்றைக்கு நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் தைரியமாயிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையின் நேரத்திலே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தைரியத்தை விட்டுவிட்டீர்களே ஆனால் அந்த நேரத்திலே தான் சில அசுத்த ஆவிகள் நமக்குள்ளால வந்து உட்கார்ந்து 
விடுகிறது சில கோழைத்தனத்தின் ஆவிகள் நம்மிடத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கோழைத்தனமான முடிவுகளை எடுக்க வைக்கிறது உதாரணமாக சொன்ன அந்த மாதிரி நேரத்தில் சில சொல்லுவாங்க உபத்திரவம் என்னால் தாங்க முடியல அதனால நான் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறேன் சில சொல்லுவாங்க கடன் என்னால் தாங்க முடியல அதனால நான் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கோழைத்தனமான முடிவு எடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் தைரியமாயிருங்கள் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் உலகத்தை ஜெயித்த நான் உங்களோடு கூட இருந்து அந்த காரியங்களிலே ஜெயத்தை கொடுப்பேன் ஆமே ஆண்டவர் ஒரு நாளும் அந்த காரியங்களிலே உங்களுக்கு தோல்வியை கொடுக்க மாட்டார் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமே யோபுடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்கள் யோபுவின் புஸ்தகம் பதினான்கு பதினான்கு சொல்லுகிறது எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் உண்டாகும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாட்கள் உபத்திரவத்தின் நாட்கள் எல்லாம் நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் எப்பொழுது மாறுதல் உண்டாகும் அவனுக்கு தெரியும் கட்டாயம் என்னுடைய உபத்திரவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த போராட்டங்களுக்கும் ஒரு முடிவு நாள் உண்டு என்று அவனுக்கு தெரியும் எனவே தான் அந்த முடிவு நாளுக்காக அவன் காத்து கொண்டிருக்கிறானாம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே அவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் அவன் இழந்து போய்விட்டான் செல்வங்களை இழந்தான் எல்லா மிருக ஜீவன்கள் அழிக்கப்பட்டது எல்லா செல்வாக்குகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டது செல்வ சீமானாய் இருந்தவன் கிழக்கத்து தேசத்தில் எல்லாரிலும் அவன் பெரியவனாய் இருந்தவன் கிழக்கத்து புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாய் இருந்தவன் அவனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் எல்லாம் ஒரு சூழ்நிலையில் இழக்க வேண்டிய நேரம் வருகிறது அப்படி இழந்து போகிற நேரத்தில் கூட அவன் தன்னுடைய வாயினால் கூட எந்த பாவமும் செய்யவில்லை ஆனால் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் தான் எடுத்தார் எடுத்த கர்த்தருக்கு மறுபடியும் கொடுக்க தெரியும் ஆமேன் இன்றைக்கு ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் உங்களிடத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அவைகள் யார் கொடுத்தார் கர்த்தர் தான் கொடுத்தார் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருக்கு மறுபடியும் கொடுப்பது லேசான காரியம் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட சில நன்மைகளை எடுக்கப்பட்ட வேலைகளை எடுக்கப்பட்ட செல்வங்களை எடுக்கப்பட்ட பெயர் புகழை மறுபடியும் கர்த்தர் கொடுப்பார் யோபுவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது கர்த்தர் மறுபடியும் எனக்கு செய்வார் என்று நம்பினான் துளிர்விடும் காலம் ஒன்று எனக்கு வரப்போகிறது என்று நம்பிக்கையோடு காத்திருந்தான் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே இரட்டிப்பான நன்மையை ஆண்டவர் தருவார் ஒன்றை எடுத்தவர் ஒன்றை கொடுக்க மாட்டார் ரெண்டை தருவார் இரட்டிப்பான நன்மையை தருவார் யோபுவிடமிருந்து எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது எடுத்ததை கொடுக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் இரட்டிப்பாக கொடுத்தார் நம்பிக்கை இழந்து வாழ்விலே சந்தோஷத்தை இழந்து எல்லாவற்றையும் இழந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஏசு சொல்லுகிறார் எடுத்தவருக்கு மறுபடியும் கொடுக்க தெரியும் அவர் கொடுக்கிற நாள் என்றைக்கு என்று இவ்வளவு நாளும் நீங்கள் கண்ணீரோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் யோபு சொல்லுகிறான் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவரை நான் தூஷிக்க மாட்டேன் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் யோபுவை போல சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் எல்லாம் எடுத்து போட்டார் ஆனால் என்னுடைய சரீரத்திலே உயிர் இருக்கிறது சரீரத்திலே வியாதி கூட வந்து விட்டது சரீரம் உச்சம் தலைமல் உள்ள கால் வரைக்கும் பருக்கள் வந்து ஓடெடுத்து சுரைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் எல்லாம் இழந்தேன் சுகத்தையும் கூட இழந்தேன் சரீரம் முழுவதும் பருக்கள் அவமானங்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து சொல்லுகிறார்கள் ஏன்பா இன்னும் அந்த தெய்வத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் மனைவி சொல்லுகிறார் அந்த தெய்வத்தை தூஷித்து விட்டு நாண்டு கொண்டு செத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறாள் ஆனால் அவன் எந்த வார்த்தையும் பொருட்படுத்தவே இல்லை யோபிடத்திலே மனுஷர்கள் சொன்னது போல இன்றைக்கு உங்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஏசு ஏசு என்று தேடிக்கொண்டு போனாயே அவர் உனக்கு என்னத்தை கொடுத்தார் என்னத்தை செய்தார் என்று அநேகர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் இயேசு எனக்கு உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் இயேசு எனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஜீவனை காட்டிலும் வேறு மேன்மையானது ஒன்றும் கிடையாது உலகம் முழுவதையும் ஆதாயமாக்கி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவர் கேட்கிறார் அது எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் எப்படி கேட்கிற விடத்தில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் உயிர் இருந்தா சம்பாதிச்சிருக்கலாம் 
ஆனா உயிர் போயிருச்சுன்னா உன் சொத்துக்கள் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை செல்வங்கள் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவிடத்துல சொல்லுங்க யோபுவை போல கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் எடுத்ததற்காக நன்றி சொல்லுங்கள் காரணம் ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது ரெட்டத்தனையாய் கொடுக்க போகிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா யோபு குறிக்கப்பட்ட உபத்திரவத்தின் முடிவு நாளுக்காக காத்திருந்தான் நீங்களும் முடிவு நாளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த முடிவு நாள் ஏதோ இன்றைக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவார் யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையில யோசித்து பாருங்கள் மோசையுடைய மரணம் லட்சக்கணக்கான இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு கலக்கத்தை கொண்டு வந்து விட்டது எல்லாரும் பயந்து போய்விட்டார்கள் இவ்வளவு பெரிய தலைமைத்துவம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை எகிப்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அந்த காணான் தேசத்தினுடைய பார்டர் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாரு அவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுமையான ஒரு பெரிய தலைவன் எங்களை விட்டு எடுக்கப்பட்டு விட்டானே இனி யார் இந்த தலைமை பொறுப்பை எடுத்து எங்களை காணானுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்ப்பது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ளால ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி உண்டானது எல்லாரும் கலைங்கி போய் நிற்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே தான் ஆண்டவர் யோசுவாவை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் சொல்லுகிறது யோசுவாவே நீ உயிரோடு இருக்கிற நாள் வரைக்கும் ஒருவனும் உனக்கு முன்பதா எதிர்த்து நிற்பதில்லை மோசையோடு கூட இருந்த நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு அவனுடைய இருதயத்திலே பலன் குன்றி போனவனாக மோசையுடைய மரணத்திற்கு பிறகு எங்களுடைய தலைவனை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் ஆண்டவரோடு முகமுகமாய் பேசின தலைவன் எங்களுக்கு தலைவனாய் இருக்கிறது எங்களுக்கு கிடைத்த பெரிய பாக்கியம் ஆண்டவரோடு முகமுகமாய் பேசுகிறவன் அற்புதங்களை செய்கிறவன் ஆண்டவரிடத்தில் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் வாங்கி தருகிற எங்களுடைய தலைவன் மோசை மறித்து போய்விட்டான் அவன் கலங்கி போய்விட்டான் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் நாளைய தினத்துல எங்க போக போகிறோம் ஒரு பெரிய கலக்கம் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது முழு இஸ்ரோபேல் ஜனங்களிடத்திலே காணப்பட்டது அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் யோசுவாவை அழைத்தார் யோசுவாவிடத்தில் பொறுப்பை கொடுத்து விட்டு சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாதான்னு சொல்ற நீ பயப்படாத உயிரோடு இருக்கிறது வரைக்கும் ஒருவனை முனைக்கு முன்பதாக எதிர்த்து நிற்க முடியாது நீ சின்ன பையன்தான் சொல்லிட்டு உன்னை யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது உன்னை ஏமாற்ற முடியாது நான் மோசையோடு எப்படி அவனுக்கு ஆதரவாகவும் இருந்தேனோ அதே போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு தைரியமாயிரு என்று சொல்லுகிறார் இழப்பின் மத்தியிலே தைரியமாயிரு மோசைக்கள் மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் யோசுவாக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் எலியாக்கள் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் எலிசாக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் பெரிய பெரிய பவுல்கள் எல்லாம் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் சின்ன சின்ன தீமுத்தைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே ஒரு மனுஷனுடைய மரணமும் ஒரு பெரும் தலைவருடைய மரணமும் எந்த பெரிய ஊழியக்காரருடைய மரணமும் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை தடை செய்ய முடியாது அதற்கு ஆல்டர்னேட்டர் ஆண்டவரை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் யோசுவாவிடத்துல கொடுக்கும் பொழுது சொல்றாரு எப்படி மோசைக்கு நான் சப்போர்ட்டா இருந்தேனோ அதே போல ஊழியத்துல நான் உனக்கு சப்போர்ட்டா இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் இழப்பின் மத்தியில வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் மோசைக்கு சப்போர்ட்டாக ஆதரவா இருந்த நேசி சொல்லுகிறார் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா உங்க கூடவே இருப்பேன் மோசையோடு கூட இருந்தது போல நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் தைரியமாயிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இழப்பின் மத்தியிலே தான் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கோழைத்தனமாய் இருந்தால் தான் எல்லாரும் உங்களிடத்தில் வந்து ஆண்டருடைய நாமம் தூஷிக்கத்தக்கதாக சில வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் அதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்க கூடாது பரவாயில்ல அவங்க ஆண்டவர் இவ்வளவு தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில எப்படி இந்த காரியத்தை இவன் தைரியமாய் செய்கிறார் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிய அந்த தைரியத்தை அந்த ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் தான் கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றார் இழப்புகளின் மத்தியிலே ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் தைரியமா இருக்க வேண்டும் இருந்தது போல நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் இன்றைக்கு பலன் கொண்டு திடமனதா இந்த ஊழியத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டு போ என்று சொல்லி யோசுவா ஒன்று ஒன்பதிலே சொல்லுகிறார் பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு 
திகையாத கலங்காது நீ போகிற இடம் எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் பவுல் சொல்லுகிறான் இந்த பலவீனம் என்னிடத்தில் இருக்கிறத நிமித்தம் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் காரணம் இந்த பலவீனம் இருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டருடைய பலன் எனக்குள்ள இறங்கும்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அந்த தீமையான காரியத்தை இப்படி நன்மையாய் பேச முடியும் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் வருகிற நாட்களில் அப்படித்தான் நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் எனக்கு இந்த பலவீனத்துக்காக நான் கவலைப்படலப்பா பலவீனம் இருக்கிறதுனால ஆண்டருடைய பலன் டெய்லி என் சரீரத்தில் இறங்குகிறது அல்ல லூயா பலவீனமா இருக்கிறதுனால அரை மணி நேரம் ஜபிச்சனா இப்ப ரெண்டு மணி நேரம் ஜபிக்கிற எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இந்த பிரச்சனை வந்ததன் நிமித்தம் நான் இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டேன் ஒரு முறை ஒரு வாலிப தம்பி என்னிடத்தில் பார்க்கிறதற்காக வந்தான் அப்ப அந்த தம்பி சொன்னான் ஐயா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் வேலை போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன எனக்கு இருந்த பெயர் புகழ் எல்லாம் போயிடுச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் நான் கேட்டேன் தம்பி எப்படிப்பா எல்லாம் இழந்ததுக்கு பிறகு சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு சொல்றேன்னு கேட்டா அவன் சொல்றான் இது இழந்ததுனாலதான் நான் இயேசுவை பற்றி கொண்டேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு இரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கனம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்க கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சித்து நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக அதை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலை ஆக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமை படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்
மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons for the moon benefits. First benefit for the course is just a three months course. You can learn three months in the course. Second benefit for the course is very cost effective. So, you can learn easy to learn the course in easy effort. Third benefit for the course is that you can learn a professional teaching with professional equipment. So, you can join a job in the future or you can learn a business. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் நைன் விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in